nueva aventura. Bienvenidos a Canadá, aunque es de paso, porque nos espera otro vuelo. Vamos a ver qué nos depara esta ciudad en este video que vamos a mostrar. Algunos datos a tener en cuenta de este gigante norteamericano. Canadá. Es el país más septentrional del continente americano y su capital es Ottawa. Canadá limita con el mar Ártico por el norte y comparte una amplia frontera al sur con los Estados Unidos de América. Por cierto, una de las fronteras más extensas del mundo. Al este con el Océano Pacífico, pero también con el estado de Alaska, correspondiente a los Estados Unidos, y al oeste con el Atlántico Norte. También en el este se encuentra con total proximidad Groenlandia, que es una región autónoma que pertenece al reino de Dinamarca. Como datos a tener en cuenta, Canadá es el segundo país más grande del mundo después de la Federación Rusa. Su moneda es el dólar canadiense y sus idiomas oficiales y reconocidos en el inglés y el francés. Aunque el inglés es ampliamente hablado en toda Canadá, el francés se habla en Montreal y en el centro del país. Su sistema político es una monarquía parlamentaria federal, es decir, el jefe de estado es el gobernador general de Canadá, quien si bien es escogido por las y los ciudadanos canadienses, debe contar con la exclusiva aprobación del rey Carlos III del Reino Unido, quien también es rey y jefe de estado de Canadá. En tanto, que en la política interior, el jefe de gobierno es el primer ministro de Canadá, quien a su vez es designado por el gobernador general de Canadá. Esto es un extraño, pero ello se explica porque Canadá pertenece al Commonwealth of Nations o Mancomunidad de Naciones, que es una organización internacional compuesta por las ex colonias británicas con el objetivo de mantener lazos históricos, culturales, de cooperación económica y militar. Su permanencia es voluntaria y ser miembro en este significa que se debe reconocer al monarca del Reino Unido como jefe de Estado y líder de esta mancomunidad de naciones. Por ello, no es de extrañar que en los billetes canadienses aparezca la difunta reina de Inglaterra, Isabel II, o Carlos III de Inglaterra. En cuanto a su población, Canadá tiene aproximadamente unos 40 millones de habitantes, donde gran parte de ella es de origen inmigrante. Canadá es un país pro-migración, pero su política migratoria es altamente exigente y selectiva con quien llega al país, sean turistas o personas que buscan trabajar y hacerse la vida. Si te interesa ir a Canadá para realizar actividades turísticas, requieres de aplicar una visa electrónica, ETA o Electronic Travel Authorization dependiendo del país de donde vengas. Si eres de Estados Unidos o México, estás exento de pagar esta visa. Finalmente, es un país totalmente recomendado para visitar si has de realizar actividades turísticas o para vivir. Las grandes ciudades, la gran calidad de vida que ofrece Canadá y sus paisajes naturales, de seguro te encantarán. El vuelo desde Santiago de Chile a Toronto es de casi 11 horas, vía directa. La aerolínea que nos llevó a destino fue Air Canada, cuyo vuelo fue bastante tranquilo y sin turbulencias. Primeras horas en Canadá, son las 8 de la mañana. En realidad estamos de paso, pero vamos a intentar conocer lo máximo posible esta ciudad. Mi primera vez en Norteamérica. 
Eh, mucha diferencia con respecto al continente europeo en materia de seguridad, en materia de ingreso al país. Eh, de paso, primera cosa que me chocó, pero en positivo, es que uno, el usual, le sella en el pasaporte. Eh, cuando tú entras o sales del país, en este caso para entrar a Canadá, no me sellaron el pasaporte porque es todo electrónico, desde el chequeo, ¿cierto? Hasta eh, desde el chequeo, el chequeo biométrico, tienes que colocar el pasaporte en el lugar como en una máquina, ¿cierto? Tú lo haces tú y solamente la policía de Canadá te chequea si efectivamente está todo en orden. Eh, para poder ingresar a Canadá tienes que eh, comprar una visa electrónica, que es la ETA, Electronic, uh, whatever, no me, no, no me sé el resto, y completan un formulario online a propósito del COVID-2019, que es el eh, Arif Khan, ¿no? Es el lab. Así que eso, vamos a aprovechar de conocer la ciudad y ver qué nos depara esta ciudad. Pero lo más importante, eh, por cierto, viniendo desde Sudamérica en pleno invierno al verano, eh, es ciertamente un choque. Eh, quería como compartirlo. Así que eso, Canadá, ¿cierto? Mi señora esposa por allá y muchos skyscrapers o edificios. Seguimos. Las primeras horas en esta escala de 22 horas fue caminar y descubrir Toronto. Pese al considerable calor y las altas temperaturas de la mañana, nos dedicamos a dejarnos maravillar por esta ciudad. Caminando por Toronto, eh, nos hemos encontrado con muchas cosas que son bastante sorpresivas. Uno son las distancias, que son un poco más grandes con respecto a, a mi entender lo que sería una ciudad, inclusive latinoamericana, sudamericana. Eh, segundo, los edificios se tienen que utilizar muchísimo espejo, pero sobre todo... Eh, es esto, ¿no? Como... No sé cómo describirlo. Eh, muchos edificios que ciertamente eh, quebrantan un poquito la lógica de esta ciudad. Eh, una ciudad muy limpia, muy amigable con el turista, nada que decir. Y lo más importante, una ciudad segura. Y creo que eso hay que valorarlo y es un tema que nosotros como naciones menos desarrolladas deberíamos tomar en cuenta. Eso, vamos a seguir descubriendo las bondades de Toronto, Canadá. Bien, caminando por Toronto y siendo mi primera vez en Norteamérica, quisiera compartir un par de cositas que creo que vale la pena. Primero, Toronto no es la capital de Canadá, como mal se piensa a veces, sino es Ottawa. Eh, segundo, cuando los, la gente de Toronto habla aquí inglés, se le entiende todo. Eh, la gente, por lo general, de Toronto se preocupa mucho del turista y en ese sentido es un tema que rescato enormemente porque en otros países cuando te hablan inglés particularmente y partiendo por Estados Unidos tal vez, me imagino, eh, es bla, 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 bla. y aquí no, el inglés bastante lento, pausado, fluido y me parece que es algo súper rescatable. Eh, no es una ciudad que tenga tantos elementos históricos, digamos, pero sí es una ciudad que se rescata, que rescata esta amabilidad y disposición para ayudar al turista. Tercero, como datito relevante, eh, Canadá es, una, es un país que reconoce a la reina, en este caso Isabel II, segunda, perdón, como eh, reina de Inglaterra, y de hecho están los billetes y están algunas monedas. ¿Esto por qué? Porque Canadá perteneció al Imperio Británico y actualmente pertenece al... British Commonwealth, que es eh, esta como comunidad internacional británica, ¿no? Donde pertenece 
totalmente, o sea, pertenece a Inglaterra y el resto de los países que fueron parte del Imperio Británico y que algunos se lograron independizar pacíficamente del Imperio Británico. El siguiente dato que quisiera compartir es que, eh, por lo menos acá en Canadá, eh, es una, eh, perdón, en Toronto, es una ciudad como súper cosmopolita. Hay gente de todas las nacionalidades donde todas conviven. Hay gente hindú, hay gente de Bangladesh, hay gente de Asia. Eh, hay claramente también descendientes asiáticos, pero que son canadienses. Hay de todo. Eh, y como tal, es una ciudad súper abierta, es una ciudad súper eh, amable, pero claramente también muy caótica, ¿no? Como una ciudad grande norteamericana, es una ciudad con mucho ruido, mucha construcción y nada, quería compartir esto. Y bueno, como tal, como se verá atrás, una ciudad y como se verá en este plano, una ciudad con muchos edificios, rascacielos y creo que en ese sentido, wow, se nota que es una ciudad con bastante tráfico y mucho movimiento como toda ciudad de esta parte del continente americano. Seguimos tratando de documentar en esta escala de casi 24 horas. Estamos en el Queen's Garden, o Parque de la Reina, eh, en honor a la Reina Isabel II, por supuesto, de Inglaterra. Y este palacio que estamos visualizando es el Palacio de Gobierno de la provincia de Ontario, la región de Ontario, cuya capital regional es Toronto, que es la ciudad donde estamos de paso. Eh, en este video quiero destacar dos cosas súper importantes. La primera, que ya a lo lejos, es la bandera de Canadá, que todos conocemos, las franjas obviamente eh, rojas con la bandera de Maple, ¿cierto? Y por otro lado, aquí tenemos la otra bandera que es de también de Canadá, al estilo australiano, donde ciertamente tenemos la franja británica y el lado del escudo, que es el escudo de Canadá también. ¿Por qué esto? Porque recordemos que Canadá pertenece al British Commonwealth y como tal ellos reconocen a la reina y obviamente... Eh, reconocen ciertos parámetros de, de lo que implica esta asociación. Eh, haciendo una panorámica súper icónica del lugar, eh, este es uno de los lugares que me encantó. Tenemos obviamente todo eh, para disfrutar la gente en el parque. Ahí tenemos el árbol de maple ¿no? que está, abunda en este país y que ciertamente le da señal icónica a a la bandera actual de Canadá y obviamente tenemos todo esto de nuevo así que vamos a recorrer, recorrer estos jardines y me imagino tal vez más allá y hasta lo que nos permita el tiempo una de las cosas llamativas de Toronto es que nosotros hemos visto la bandera de la inclusividad digamos por la identidad sexual de la comunidad LGTBQI+, si mal no me recuerdo, atrás hay una torre, pero esta bandera, ¿cierto? Eh, a ver, si lo puedo enfocar acá. Eh, la porta una iglesia acá en Canadá que es anglicana. Y la verdad es que está como súper, no sé, sorprendente para mí, porque 
creo que en este sentido esta ciudad la lleva bastante eh, justamente ahora estamos tratando de buscar este lugar para almorzar eh, esperamos que el día nos dé porque ya tenemos que volver al aeropuerto dentro de cuatro horas o tres para hacer el check-in del segundo vuelo y, y eso ah, y esta torre son bomberos de la ciudad de Toronto, no sé qué compañía, ajá, Toronto, Toronto Fire, Fire Station 315, así que wow. En este minuto nos encontramos como las afueras del distrito financiero, este es como sería el Toronto antiguo, y esto sería como el Toronto un poco más real eh, de casa, y bueno, también este video sirve para reflejar un poquito la, la mendicidad, ¿Cierto? Que existen inclusive en los países que son más desarrollados. No quiero enfocar mucho para no ser falto de respeto ni morbos. Eh, eso. Vamos a ver en qué decanta todo esto. Y bueno, estimado, estimados, estimadas, estimados viajeros, vamos a empezar a cerrar este video porque no sé si se nota en mi cara, pero es un cansancio de caminar bastante por la ciudad de Toronto. Yo creo que en un día hicimos recorrimos lo más importante esta ciudad así que nada tenemos que guardar energía para nuestro siguiente trayecto periplo que afortunadamente vamos a tener un auto pero el resto ya va a compensar con el paisaje las vistas y un montón de otras cosas vamos a empezar a cerrar este vídeo no ahora sino con algunas cositas pero eso mientras tanto dejo una vista de lo que tengo al frente Modernidad con tradición. Una de las cosas que me faltaban por mostrar es el metro de Toronto. Un poco más antiguo que el de Chile. Esto es para que lo conozcan un poquito. Y claramente no son tan profundos como algunos europeos, en el caso de Ucrania, Rusia u otros. Así que vamos a ver qué tal la experiencia de cómo entrar y cómo salir y cómo manejarnos. Nos vamos a manejar con unas poquitas estaciones porque ya volvemos al aeropuerto. Seguimos reportando. St. Patrick. Y por lo visto es un tren, o sea, es una estación de metro muy, muy vieja, muy antigua. Vamos a ver qué se teje. Y ciertamente uno cuando mira esto tiene que dar gracias a poco como es el metro de Chile, ¿no? Eh, lamentablemente hoy día los jóvenes a veces no lo cuidan, pero sí hay puntos positivos que acá tal vez hay que copiar y tiene que ver con los puntos de reciclaje dentro del metro. Vamos a ver qué tal. Y así es nuestra aventura en el metro. Ahora vamos a hacer la combinación rumbo al tren que nos va a conducir al aeropuerto. Hay cansancio, así que vamos a ver qué, qué nos depara en esta vuelta al aeropuerto. Y bien, llegamos al aeropuerto de uh, Toronto International, Toronto Parson, aquí en Canadá. Y bueno, aquí ya las mascarillas como se nota, son obligatorias. Volvemos al aeropuerto porque ya tenemos que tomar el segundo vuelo. Eh, y obviamente como es un vuelo internacional, se requiere al menos estar tres horas antes. Uh, en ese sentido, a mí y a mi señora nos, inter nos interesa hacer y nos gusta ser muy disciplinado. Así que nada, este es el tren que conecta al centro de Toronto con el aeropuerto. Eh, tiene una tarifa especial, lógicamente, y obviamente estamos en hora, en hora punta. 
Así que, como se verá, todos vamos hacia el mismo destino. Así que nuevamente nos vamos a chequear con el pasaporte para entrar a, ya en proceso al siguiente vuelo. Eh, así que, claro, nos despedimos hasta acá. Eh, y ya probablemente la última imagen sería o video sería ya con el destino del próximo vuelo. Nos vemos. Y bueno, después de un día bastante ajetreado, estamos esperando nuestro segundo vuelo rumbo a. Se los cuento en un próximo video. Éxito y fuerza, que les vaya muy bien. Y nos estamos viendo en el próximo destino. Chao. Sin embargo, te diré el destino igual, y este fue Islandia, un país nórdico insular que se ubica en las inmediaciones del círculo polar ártico. Es parte de Europa, y su mayor atractivo es su peculiar cultura con una fuerte regambre vikinga, su clima cambiante y por sobre todo su geografía. Por algo, Islandia es conocida popularmente como la tierra del hielo y el fuego. <risa>